Niemand zal carbonkredieten aanschaffen als het idee bestaat dat er sprake is van corruptie. Er moet dus een duidelijk plan zijn over projecten die met de verkoop van carbonkredieten te maken hebben. Maria Daniel, Lead Partner Strategy and Transaction van Ernst Young Caribbean, verzorgde tijdens de Suriname Week 2023 op Curaçao een presentatie over de mogelijkheden en voordelen van carbonkredieten. Daniel had het over een stappenplan naar duurzame transformatie voor Suriname, terwijl er wordt gewacht op de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector. Er moet vooral worden nagegaan wat het concurrentievoordeel zal zijn voor Suriname wanneer het aankomt op projecten die te maken hebben met carbonkredieten, zegt Daniel. You can have an oil and gas project in Guyana, but guess what? Immediately we can offer you the possibilities to offset one time. So what does that mean? That means for your own reporting, you already net zero. That is an advantage that very few countries are going to have, Guyana and Suriname too, that have it in our region. So to think about opportunity and why we're here is look at all these areas that what you have to say with your carbon credits is what you're going to do with it. So that's where the governance comes in. Because no one is going to buy your carbon credits if you think that corruption is where that money is going to end up. So you actually have to have a plan of where is this going to go? How is this going to make the life of citizens better? How is the government going to improve its governance? What's going to be done with the indigenous people? What's, you know, how are you going to build up your infrastructure? Institutional building is important, making sure you have the resources to continue to do this. Met de verkoop van carbonkredieten komt er een legio aan mogelijkheden in Suriname, meent Daniel. En daarom is er een stappenplan nodig voor de toekomst.